네, 안녕하세요. 뉴메릭스 비디오 블로그에 오신 것을 환영합니다. 저는 뉴메릭스에서 시니어 파이낸셜 엔지니어로 일하고 있는 윤자혁입니다. 저희는 어, 업계의 전문가 분들을 모시고 시장 트렌드나 이슈에 대해서 들어보는 시간을 갖고 있는데요. 오늘은 한국보험회사의 변형연금 리스크 관리에 대해 들어보기 위해 금융감독원 계리기준 심의위원회 위원이신 R&A 컨설팅 김영근 대표님 오셨습니다. 대표님 안녕하세요. 네 반갑습니다. 네 대표님 한국의 변액보험 사업에 대해서 간단히 소개시켜 주시겠습니까? 아 어, 한국의 변액보험은 2001년부터 판매되기 시작했습니다. 아 어, 2001년부터 판매돼서 2014년 말 기준으로 어, 그 적립금이 78조에 이를 정도로 비약적 성장을 하였습니다. 아, 특히 최근에 저금리 기조라든가 아니면은 고령화 사회가 직접 아, 지, 아, 고령화 사회가 아주 아, 진행되는 흐름을 고려할 때 변형 연금은 특히 아마 성장이 기대되고 있습니다. 아, 그런데 이런 비약적 성장에도 불구하고 질적인 측면에서는 보완할 점이 있다고 생각합니다. 특히 리스크 관리 측면에서는 우리가 많은 부분을 보완해야 될다라고 생각합니다. 한국은 2011년부터 IFRS 즉 아, 국제회계제도를 도입하고 있습니다. 그런데 아, 보험부채 공정평가에 공정가치 평가에 대해서는 2020년으로 미뤄져 있죠. 아, 그래서 제 생각에는 2020년부터는 아, 리스크 관리 부분에 대해서 상당한 아, 변화가 있으리라고 예상하고 있습니다. 네, 한국의 변액연금 시장이 좀 꾸준히 성장할 것으로 기대되지만 좀 안정적인 성장을 위해서는 개선해야 될 점이 있다는 말씀이신 것 같은데요. 그럼 어떤 점의 개선이 좀 우선되어야 될까요? 어, 먼저 가장 중요한 것은 변액 보증에 대한 리스크 관리입니다. 어, 한국의 변액 연금이 일반 펀드 상품보다 좀더 안정성이 높은 것은 그 적립금에 대해서 최저 보장을 하고 있는 건데요. 이를 위해서 보험회사는 보증 수수료를 어, 받고 있고요. 보증 준비금을 산출해서 부채로 적립하고 있습니다. 어, 여기 보증 준비금은 초기에는 보증 수수를 단순히 적립하는 방법을 사용하다가 2011년부터는 환율적 방법을 우리가 도입하였습니다. 이는 좀더 보증 부채를 충실하게 적립하기 위해서 그런 건데요. 아, 문제는 지금 사용하고 있는 바, 확률적 방법이 시장, 금융시장의 아, 변동성에 따라서 그 변동성이 굉장히 크다는 것입니다. 따라서 이런 변동성 때문에 아, 이 보증 준비의 변동성 때문에 보험회사는 안정적 제, 안정적인 재무 관리가 아, 재무 관리에 어려움을 겪고 있습니다. 아, 여러분들 다 아시는 바와 같이 아, 이런 일을 해소하기 위해서는 변액 보증에 대한 그 해치가 필요한데요. 문제는 어, 현재 우리의 보증준비금 산출하는 방법이 공정가치 기준이 아니기 때문에 어, 우리가 변액 보증 해치를 한다라도 해, 어, 해칭 효과가 그렇게 그다지 높다고 기대되지 않고 있습니다. 그래서 최근에 어, 금융감독원에서는 어, 이 변액 보증준비금의 공정가치 평가를 2018년까지 조기에 도입하기로 어, 하고 해치된 변액 보증에 대한 위험에 대해서는 요구 자본을 줄여주기로 하였습니다. 그런데 아, 문제는 어, 공정가치로 평가된 보증준비금, 보증준비금은 현재의 제도의 보증준비보다 어, 금리 시장에 좀더 민감하다는 것입니다. 즉 금리 시장에 대해서 좀더 변동성이 크다는 건데요. 어, 그, 그래서 보증준비금 제도를 어, 공정가치로 평가된 이후에 어, 보증에 대해서 해치를 않게 되면 은 오히려 보험회사는 더큰 위험에 직면하게 되는 것입니다. 네, 해지에 대한 수요가 좀 증가할 것으로 예상하신다는 답변을 들었는데요. 근데 이게 지금 보면은 보험사의 이제 자발적인 움직임이라기보다는 좀 규제 변화에 의해서 좀 일시적으로 수행되는 감이 있는데요. 좀 보험사로서는 좀큰 도전이 될것 같습니다. 뭐 해징을 수행하기 위한 리소스들, 뭐 인력이라든가 시스템도 이제 도입해야 되고. 네. 또 일시에 좀 보험사들이 해칭을 시작하게 되면 금융시장이 좀큰 충격이 갈 수도 있겠는데요. 어떻게 준비해야 좋을까요? 아, 이게 굉장히 도전적인 과제가 될 겁니다. 왜 그러냐면 한국의 보험회사들은 어, 이 변액 해지에 대해서 많은 경험을 갖고 있지 않습니다. 그렇지만 다행스럽게도 어, 우리가 벤치마크할 수 있는 지역이 있어서 어, 좀 한편으로는 우리가 도움이 될 거라고 생각합니다. 특히 이 변액 보증 해지를 오랫동안 소용해 수행해왔던 북미 지역이 아마 우리의 큰 관심사가 될 건데요. 어, 회계 기준은 다르지만 이들의 경험이 우리에게는 상당히 도움이 될 거라고 생각합니다. 어, 이 지역에서는 최근에 상품을 단순화한다든가 아니면 타겟 펀드를 운영한다든가 아니면 해칭 시스템의 
어, 모델 컨시스티라는 문제라든가 이런 부분이 이슈가 되고 있는데요. 어, 우리는 좀더 기본적인 그런 해치 효율성에 대해서 저는 말씀드리고자 합니다. 어, 해치 효율성은 해치 성과를 측정하는 아주 중요한 지표가 됩니다. 그래서 해치 효율성이 높으면 금융시장의 충격을 우리가 부드럽게 흡수해서 우리가 보증준비금을 안정적으로 관리할 할 수가 있죠. 그렇지만 해치 효율성이 떨어진다면 어, 금융시장의 충격이 금융시장의 변동성이 그대로 아니면 은 상당 부분 회사에 전가될 것입니다. 어, 일례로 어, 한국 어, 증권회사에서 최근에 어, ELS 해치에서 많은 손실을 봤습니다. 어, 이는 어, 해치를 했지만 해치 효율이 낮기 때문에 그런 건데요. 또 북미에서 보험회사의 경우를 보면 은 해치 효율성이 낮았기 때문에 해치가 충분히 이루어지지 않았기 때문에 심지어는 오래된 보험사가 도산하기까지도 하였습니다. 이런 거볼 때는 해치 효율성이 우리에서 가장 중요하다고 생각이 되는데요. 어, 해치 효율성을 높이기 위해서는 우리의 어, 해치 시스템의 어, 해, 자산 모델이 우리 자본시장을 잘 반영하고 있어야 됩니다. 그래서 해치 시스템의 자산 모델이 다양한 자산을 반영, 반영해야 되고 이를 잘 활용해서 우리가 애트리뷰션 리포트를 주기적으로 우리가 산출을 해야 됩니다. 이런 분석을 통해서 보험회사는 좀더 높은 수준의 해치 성과를 관리할 수 있고 향상시킬 수 있다고 생각합니다. 네, 말씀 잘 들었습니다. 예, 오늘 참석해 주셔서 감사하고요. 저희 뉴메릭스는 비디오 블로그를 통해서 시장의 이슈나 트렌드에 대해서 지속적으로 얘기하고자 합니다. 비디오 블로그 외에 링크드인, 트위터를 통해서도 저희의 소식을 접할 수 있으니까 지속적인 관심 부탁드립니다. 감사합니다. 감사합니다.